দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুরু করছে এনটিভি সাপ্তাহিক এসএমসি আয়োজিত শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক আয়োজন পুষ্টি কথা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি পুষ্টিবিদ নুসরাত জাহান দীপা দর্শক আমাদের এই পুষ্টি কথা অনুষ্ঠানে আমরা কিন্তু চেষ্টা করি শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি ভাবনা আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দুজন বিশেষ অতিথি আমাদের সঙ্গে আজ রয়েছেন কাজী এ কে মহিউল ইসলাম সাবেক মহাপরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে আরও একজন অতিথি রয়েছেন তিনি হলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং এস এম সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও তসলিম উদ্দিন খান স্যার আপনাকেও স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ স্যার যেটি অনুষ্ঠানের প্রথমেই বলছিলাম যে আজ আমরা আলোচনা করব শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি ভাবনা এক্ষেত্রে আমি প্রথমে স্যারের কাছে একটু জানতে চাই বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু দেখা গেছে যে পনেরো থেকে উনিশ বছর বয়সে যে কিশোরীরা রয়েছেন তারা কিন্তু গর্ভকালীন এবং প্রসবজনিত জটিলতায় মারা যাচ্ছেন এবং এই সংখ্যাটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু বেশি আমরা যদি একটু স্পেসিফিক করে বলে যে প্রতি দশটা প্রসবের মধ্যে একজন হচ্ছে কিশোরী মা যেহেতু আমরা বলছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হচ্ছে সুতরাং জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংকের যে রিপোর্ট দুই হাজার তেইশ সালে সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার সাতশত কিশোরী মা গর্ভকালীন এবং প্রসবজনিত জটিলতায় মৃত্যুবরণ করছে তো স্যার এক্ষেত্রে আপনার মতামত আসলে কি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে এবং এন টিভিকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এবং এস এম সিকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রথমে আমি শুরু করতে চাই একটা সুসংবাদ দিয়ে সেটা হলো অতি সম্প্রতি বিবিএস ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে যে সার্ভেটা করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে আগের বছরের চাইতে মাতৃমৃত্যু কমেছে এবং এবার এটা একশো এটা গত গত বছর যখন সার্ভে হয়েছিল তখন এটা ছিল একশো তেপান্ন এবং তার আগের বছর এটা একশো আটষট্টি সুতরাং এটা একটা ভালো ট্রেন্ড যে আমাদের মাতৃমৃত্যু কমেছে মাতৃমৃত্যু কথাটা টানলাম এই জন্যে যে এই মাতৃমৃত্যুর সঙ্গে কিন্তু পুষ্টি পুষ্টিহীনতা সঠিক সময়ে পুষ্টির অভাব এগুলো সরাসরি জড়িত তো আমার মনে হয় যে যে পরিসংখ্যানটা আছে যে সংখ্যক মায়েরা গর্ভকালীন সময় এবং গর্ভ রিলেটেড কারণে মৃত্যুবরণ করছেন একদিকে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক একটা জীবন আনতে গিয়ে আর একটা জীবন হারিয়ে যাচ্ছে বা দুটো জীবনই হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটার উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে যে যে সমস্ত স্বাস্থ্য ফ্যাসিলিটিজ আমাদের দেশে আছে সেগুলোর অ্যাক্সেস বাড়ানো সেগুলোতে যেন আমার আমাদের মেয়েরা আমাদের মায়েরা প্রেগনেন্ট উইমেনরা যেতে পারে কারণ আপনি জানেন যে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ এদের কিন্তু দুই প্রতিষ্ঠানেরই সারা বাংলাদেশ ব্যাপী একেবারে গ্রাসরুটস লেভেলে কিন্তু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে ইউনিয়ন লেভেলে আছে সাব সেন্টার আছে সুতরাং যারা প্রেগনেন্ট হন যে উইমেন প্রেগনেন্ট হন তাদেরকে আসলে মোটিভেটেড হতে হবে যে তারা যেন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যান এবং গেলে ওখানে কিন্তু সেবা পাওয়া যাবে আর পুষ্টি এটা কিন্তু একটা দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব পুষ্টির রয়েছে প্রেগনেন্সি শুরু থেকে শেষ করে একেবারে ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি স্টেজেই কিন্তু নিউট্রিশনের ভূমিকা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের যেটা হয়েছে নিউট্রিশন জিনিসটা আমাদের কেমন যেন সবসময় চোখের আড়ালেই থাকে এবং একইভাবে মনের আড়ালেও থাকে কারণ আমরা সরাসরি যে জিনিসগুলো ফিল করতে পারি না সেটা নিয়ে আমরা খুব বেশি তৎপর হই না কিন্তু অপুষ্টিটা তো গায়ে জ্বর যেমন মাপা যায় অপুষ্টি তো সরাসরি দেখে ওরকম বোঝা যায় না এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ডিলে হয়ে যায় যাতে করে গর্ভবতী মায়েদের ক্ষতি শুরু হয়ে যায় একেবারে শুরু থেকে এবং আরও পরবর্তীতে এদের যে জটিলতার সম্মুখীন হয় এবং ডেলিভারির সময় মায়ের মৃত্যু শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু পুষ্টিহীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত আছে এর প্রেক্ষিতে আমি স্যারের কাছে একটু জানতে চাই যে 
বাংলাদেশে কিশোরী বয়সে গর্ভধারণের হার প্রায় 28% যেটি আসলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তুলনায় অনেক অনেক বেশি তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে যে বাল্যবিবাহ অন্যতম একটি কারণ সুতরাং এই বাল্যবিবাহটাকে রোধ করা এবং এই যে কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ সেটাকে রোধ করার জন্য আসলে আমাদের কি কি করণীয় একজন পাবলিক হেলথ এক্সপার্ট হিসেবে আপনার পরামর্শ কি দেখেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে সমস্যাগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা অন্যতম সমস্যা এই মাত্র যেটা বললেন বাল্যবিবাহ বাল্যবিবাহ কেন আমরা বলি যে আঠারো বছরের নিচে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ওরা কিন্তু কিশোরী জাতিসংঘের ভাষায় বলতে গেলে এবেন বলতে পারি যে তারা শিশুর মধ্যে পড়ে তো এই এই অবস্থায় তার বিয়ে হয়ে যায় দে আর নট মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড দে আর নট ইভেন ফিজিক্যালি প্রিপেয়ার্ড তো বিয়ে তো হলো এরপরে আপনি বললেন যে টোয়েন্টি এইট পারসেন্টের মতো তার এই যে বাল্য বিয়ে হয়ে গেল তার মধ্যে তারা প্রেগনেন্ট হয়ে যায় তো এই যে সমস্যাটা এই সমস্যাটা শুরু হয় কিন্তু পরিবার থেকে কেন পরিবারই সিদ্ধান্ত নেয় ওই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দেবে পরিবারের যে প্রধান তার একটা প্রধানের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে তো আমরা বলি যে এই জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি ছাড়া এই সমস্যার দূর করা সম্ভব না দেখেন আইন কিন্তু রয়েছে আঠারো বছরের নিচে যদি বিয়ে হয় সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ এই এই করার পরে প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে তারা চায় যাতে করে বাল্যবিবাহ না হোক কিন্তু তারপরেও কিন্তু এটা ঠেকানো যাচ্ছে না যেটা প্রোগ্রেস হয়েছে সেই প্রোগ্রেসটা আরও হওয়া উচিত ছিল এটা তো গেল এক দিকের কথা আরেকটা হলো নিউট্রিশনের অভাবে তাদের মধ্যে দেখা যায় যে পিটাম বার্থ বেশি হয় বাচ্চা মেলনারিস বাচ্চা জন্ম দেয় যতটুকু ওয়েট হওয়ার কথা ততটুকু হয় না এই বিভিন্ন কারণ আছে এই কারণগুলোই ব্যাপকভাবে যদি আমরা প্রচার করি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করি रोगे सम्पर्क रही है अपुष्टि मातृ मृत्यु पारस्परिक भाव सम्पर्कित আন্তর্জাতিক যে স্বাস্থ্য সাময়িক ল্যান্ডসেটের যে গবেষণা সেটি কিন্তু বলছে যে বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশ পার্সেন্টের মতো কিশোরী কিন্তু রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে এর কারণটা আসলে কি এবং কিভাবে এটিকে আসলে প্রতিরোধ করা যায় ধন্যবাদ আসলে অপুষ্টি থেকে অনেক সমস্যারই সৃষ্টি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আমাদের সংবিধানও কিন্তু বলেছে আমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে পুষ্টির মানটাকে রেইজ করা আরও উন্নত করা সুতরাং এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং অপুষ্ট মানুষ মানেই কিন্তু সে অনেক ভালনারেবল অনেক বেশি সমস্যায় সে পড়তে যাবে স্বাস্থ্যগত এবং তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে আমি ডাব্লিউএইচ একটা প্রতিবেদন পড়ছিলাম সেখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা বর্ণনা আছে যে যাদের রক্ত স্বল্পতা আছে যারা দুর্বল তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে কমে যেতে থাকে ওই সময় যেটা ঘটে যে পুষ্টির জন্য ওই বাচ্চাটা ওই ছেলেটা বা মেয়েটা যে খাবারটা খাচ্ছে ওই পুষ্টিটা তার শরীরের গ্রোথে কাজে না লেগে সেটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য কাজে লেগে যায় যার ফলে শরীরকে রোগ থেকে প্রতিরোধ করার জন্য নিউট্রিশনটা কিন্তু ড্রেন আউট হয়ে চলে যাচ্ছে এবং তা কিন্তু গ্রোথ হচ্ছে না এটা হচ্ছে একটা আর মেল নিউট্রিশন এবং কন্টিনিউয়াস মানে ইনফেকশনে যারা ভোগে তাদেরও কিন্তু এই এই এনিমিয়া এবং এই জাতীয় সমস্যা তাদেরকে প্রকট করে তুলে লাইফে এবং এ ধরনের মানুষগুলো তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পাশাপাশি তাদের অনেক কিছুতে আগ্রহ কমে যায় তারা খেতে চায় না ক্ষুধা থাকে না নানান রকম সমস্যা সমস্যা হয় এই জন্য আমাদের বেছে বের করতে হবে যে এই যে আয়রন স্বল্পতা এই এই এটার সোর্স কি সহজ অ্যাভেলেবল কি ফুড আমাদের আশেপাশে আছে আমাদের আশেপাশে কিন্তু অনেক খাবারই আছে যেগুলো দামি না কিন্তু অত্যন্ত শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় আমাদের লাল শাক আছে পালং শাক আছে লেগুমস আছে ডাল জাতীয় খাবার আছে এরপরে মাছ মাংস যারা অ্যাফোর্ড করতে পারবে তারা আছে এবং এটার পাশাপাশি প্রতিটা বাড়িতে যারা এ ধরনের ভালনারেবল ফ্যামিলি অনেক গরিব ফ্যামিলি তাদেরকে এই এগ্রিকালচার বা এই লাইভ স্টক বা এই যে মাছ উৎপাদন এগুলোর ছোট ছোট কিছু কিছু প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারলে 
তারা কিন্তু লোকালি প্রডিউসড নিজের বাড়িতে প্রডিউসড এই সমস্ত প্রোটিন সোর্সগুলো খেতে পারবে আয়রনের সোর্সগুলো খেতে পারবে ভিটামিন বি টুয়েলভ বলেন বি নাইন বলেন এগুলোও কিন্তু এই সমস্ত খাবারের মধ্যেই আছে সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বড় মোটিভেশন হচ্ছে যারা এ ধরনের পুষ্টিতে ভুগছে অ্যানিমিয়াতে ভুগছে তাদেরকে প্রথমে বলা যে তোমার যে সমস্যা এটা কিন্তু সহজে সমাধানযোগ্য কিন্তু নিয়ম মাফিক তোমাকে বুঝে পুষ্টিকর খাবারগুলো খেতে হবে এবং বেছে সাজিয়ে নিতে হবে যে কোন কোন খাবারগুলো পুষ্টিহীনতা দূর করবে এবং রক্ত স্বল্পতা দূর করবে তাহলেই দেখা যাবে যে আমাদের শিশু বলি কিশোর বলি তাদের স্বাস্থ্যর এই বিষয়টা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে এবং তারা অনেক সমস্যাকে অ্যাভয়েড করে তারা বড় বড় হচ্ছে আমি এখন তসলিম উদ্দিন স্যার আপনার কাছে জানতে চাই যে বাংলাদেশে কিন্তু কিশোর কিশোরীদের মাঝে অনেক ধরনের পুষ্টিগত অবস্থা বিরাজ করছে যেমন কেউ কেউ অপুষ্টিতে ভুগছে কেউ কেউ অতি পুষ্টিতে ভুগছে আবার কেউ কেউ ওজন আধিক্ষে ভুগছে সো এই যে একটা আমি বলবো মিস ম্যানেজমেন্ট এটি আসলে কেন হচ্ছে বা কিভাবে এটিকে আসলে প্রতিরোধ করা যায় দেখেন এই যে সমস্যাটা এটা এটা কিন্তু একটা আসলে আপনি ত্রিমাত্রিক সমস্যার কথা বলেছেন প্রায় টোয়েন্টি টু পারসেন্টের মতো কিশোরী তারা কিন্তু তারা আন্ডারওয়েট হয় অর্থাৎ তাদের যতটুকু লম্বা হওয়ার কথা তার হয় হচ্ছে না স্বাভাবিক কারণেই আমরা ধরে নিতে পারি যে তারা ব্যালেন্স ডায়েট কেটা পাচ্ছে না বা ব্যালেন্স ডায়েট তারা খাচ্ছে না খাবারটার যে বৈচিত্র্য থাকা দরকার সেটা তাদের মধ্যে নেই সেটা এটা খুবই দূরহ কিন্তু এর মধ্যে আর একটা বিষয় আছে আমরা আমরা বলি যে সাপ্লিমেন্ট এটা হয়তো তারা পাচ্ছে না যার জন্যই এই অবস্থাটা হচ্ছে অন্যদিকে আর একটা গ্রুপ আছে যে তারা বেশি যেটুকু তাদের ফ্যাট বা প্রোটিন যতটুকু ইনটেক করার কথা ছিল তার থেকে বেশি ইনটেক করে তাদের বাকিটা শরীরে বার্ন হচ্ছে না সেটা শরীরে চর্বি হিসাবে জমে থাকে সেটাও কিন্তু একটা যেটাকে আমরা ওবিসি ওবিসিটি বলি বা ওবিস বলি যেসব শিশু বা কিশোর এরকম আছে এটাও কিন্তু একটা বড় সরো সমস্যা কেন এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা অনেক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সেগুলো কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে যায় আর এটা আমরা শহরে বেশি দেখি গ্রাম অঞ্চলের থেকে এবং এটা অপেক্ষাকৃত যারা অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটি তাদের মধ্যে বেশি দেখি তাদের মধ্যে এটা এবং এটা মূলত ফাস্ট ফুড বা এই টাইপের জাঙ্ক ফুড খাওয়ার ফলেই শহরে এই এই প্রবণতাটা বেশি অতিরিক্ত ক্যালোরি বোল খাবার খাওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই অনুযায়ী তাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস একেবারেই নেই এক্স্যাক্টলি আজকাল আরেকটা প্রবলেম হয়ে গেছে যে মোবাইলে সারাক্ষণ ওইটা নিয়ে থাকা কায়িক পরিশ্রম কম হয় অথচ বেশি খাওয়া হয় সেই এই এই সমস্যাগুলো আসলে তো পুষ্টি রিলেটেড সমস্যা সেইগুলো একদিকে আছে আবার এই পুষ্টির মাধ্যমে এই পুষ্টিকর খাবার মাধ্যমে যে ব্যালেন্সড নিউট্রিশন পাওয়া এটা কিন্তু অনেক দূরহ এটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়তো হয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি সাপ্লিমেন্টের কথা আমরা কিশোরীদের ফিফটিন ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে আমাদের একটা সাপ্লিমেন্ট মনিমিক্স প্লাস বলি এটা যদি খায় তাহলে কিশোরীর জন্য এটা প্রতিদিন একটা একটা শেষে তাদের খাবারের সাথে মিশে খুবই সিম্পল ইট ইজ টেস্টলেস ইভেন তো এটা যদি খায় তাহলে ওই যতটুকু নিউট্রিশনের অভাব আছে বা মাইক্রোনিউট্রিশন যতটুকু তাদের দরকার ভিটামিন যতটুকু তাদের দরকার ততটুকু তার পরিপূরক হয়ে যাবে তো সেইটা একটা দিক এটাকে আমরা ব্যাপকভাবে প্রচারণা করছি এবং আমরা চাই যে সবাই এটার মধ্যে আওতায় আসুক যাতে করে তাদের মধ্যে পুষ্টির সমস্যা না থাকে আচ্ছা স্যারের কাছে এখন আমরা আসতে চাই স্যার আপনি একটু আমাদেরকে যদি বলতেন যে বাংলাদেশ আমরা যতটুকু জানি বা গবেষণা যেটা বলছে যে বাংলাদেশে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ কিশোর কিশোরী কিন্তু তারা তাদের বয়স অনুযায়ী একটু তারা খাটো এবং তাদের যে যতটুকু গ্রোথ থাকা হচ্ছে সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম এর কারণটা আসলে কি এবং কিভাবে আসলে এই সমস্যাটাকে কমানো যায় জি যেমনটা আগেও বলছিলাম যে প্রেগনেন্সির একেবারে শুরু থেকে ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত এই যে ডিফারেন্ট স্টেজেস আছে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটি স্টেজের জন্য স্পেসিফিক পুষ্টির পুষ্টি গ্রহণের একটা বিষয় আছে এবং আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় যে অত হিসেব করে ওইভাবে কেউ মানে পুষ্টি নিচ্ছে কিনা খেয়াল করে না আর অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটি তারা হয়তো পুষ্টিবিদের কাছে যান বা তারা টাশিয়ারি হসপিটালে যান তারা হয়তো আইডিয়া পাবেন কিন্তু একদম মানে গ্রামে যারা আছেন 
তারা ওইভাবে তো আর মেপে মেপে পুষ্টি খান না কিন্তু স্টান্টিং এর যে বিষয়টা এটা গ্রোথ কম হওয়ার বিষয়টা এটা কিন্তু গর্ভাবস্থা থেকেই শুরু হয়ে যায় এবং আমি একটা ভয়ঙ্কর তথ্য পেলাম সেটা হচ্ছে যে কম ওজন নিয়ে যদি কোনো বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে কোনো এক সময় তার ওজনটা আবার রাইট ট্র্যাকে চলে আসতে পারে কিন্তু স্টান্টিং নিয়ে স্টান্টেড মানুষ যদি জন্মগ্রহণ করে এবং সে কিন্তু ওজন পোষানো যাবে কিন্তু স্টান্ট পোষানো যাবে না সে কিন্তু খরবাকৃতি থেকে যাবে এবং স্টান্টেড বয় অর গার্ল এবং আনস্টান্টেড এর মধ্যে একটা গবেষণা দেখেছে ফোর টু নাইন সেন্টিমিটার হাইটে ডিফারেন্স হয়ে যায় এবং এই বাচ্চাগুলো যখন স্কুলে যায় ফিজিক্যালি তারা কিন্তু আনফিট আনফিট মানে নট আপ টু দি মার্ক তারা একটি স্কুল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে যেটা টানার শক্তি তার নাই ক্লাসে গিয়ে বসে তার মনোযোগ নাই টিচার কিছু বললে মনে থাকে না স্কোর তার নেমে যাচ্ছে নিচে রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না এবং যেটা তার জন্য ডিমোটিভেটিং সুতরাং এই স্টান্টিং নিয়ে আমাদের অনেক বেশি সচেতন করার দরকার আছে কারণ এই ড্যামেজটা ইরিভার্সেবল ড্যামেজ এটাকে ফের ফেরানো খুব কঠিন এই জন্য শুরু থেকেই পুষ্টির বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে এবং প্রথম এক হাজার দিন প্রথম এক হাজার দিন বলে একেবারে কনসিপ করা থেকে শুরু করে ডেলিভারি পর্যন্ত এই গোল্ডেন ওয়ান থাউজেন্ড ডেজ এইটা যদি সুন্দরভাবে ম্যানেজ করা যায় তাহলে পরে ডেফিনেটলি সে একজন ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী একটা বাচ্চা ধীরে ধীরে বড় হবে এবং এই জাতীয় পুষ্টিহীনতার কারণে যে সমস্ত সমস্যা সেগুলো সে ফেস করবে না সুতরাং এটাকে অনেক গুরুত্ব সঙ্গে দেখতে হবে পুষ্টির বিষয়টা খুব মনোযোগ দিয়ে মাথায় রাখতে হবে এবং আমাদের যে সমস্ত হেলথ ফ্যাসিলিটিস আছে হসপিটাল আছে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার আছে সাব সেন্টার্স আছে এই সমস্ত জায়গায় যারা গর্ভবতী মায়েদের সঙ্গে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন তাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে এই এই পুষ্টির বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে বুঝিয়ে দেওয়া তাদেরকে বলে দেওয়া যে কোন কোন সময় ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয় ওই সময় পুষ্টি যদি অভাব হয় তাহলে তার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট হবে না আর যে বাচ্চাটার ব্রেন কম নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে ডেফিনেটলি সাবসিকুয়েন্টলি তার প্রভাব তো কুফল তো থাকবেই সুতরাং মায়েদেরকে যদি এই কুফলগুলো ঠিক মতো ডি কমিউনিকেট করা যায় তাদেরকে ভয় জিনিসটাকে ভয়ের মতো করেই বর্ণনা করা যায় তাহলে কিন্তু তারা খুঁজে খুঁজে নিবে কাউন্সিলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদেরকে ঠিক মতো বুঝাতে পারা যে অ্যাবসেন্স অফ সাম নিউট্রিশন কি করতে পারে তোমার বাচ্চাকে কি ক্ষতি করতে পারে ভবিষ্যতে এই যে কমিউনিকেশন অফ ইনফরমেশন এটা খুব পারফেক্টলি হতে হবে আমরা এখন তসলিম স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশে আমরা যতটুকু জানি যে মোট জনসংখ্যার প্রায় বাইশ পার্সেন্ট পর্যন্ত কিন্তু কিশোর কিশোরী সুতরাং এই যে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা তাদের যে পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন করা এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং যেটা আপনি বলছিলেন যে কিশোরীদের ক্ষেত্রে যে মাসিক ব্যবস্থাপনা যেটি রয়েছে প্রত্যেকটা বিষয়ের উন্নয়ন করার জন্য এক্ষেত্রে এস এমসির ভূমিকাটা আসলে কতটুকু আপনি জানেন যে আমাদের একটা অত্যন্ত পপুলার ব্র্যান্ড রয়েছে জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন সেটা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আমরা সারা দেশে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি আমরা বলি আঠারো বিশ পঁয়ত্রিশ দিন অর্থাৎ আঠারো বছর আগে বিয়ে না বিশ বছরের আগে সন্তান না গর্ভধারণ করবে না দুইটি সন্তানের মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান থাকতে হবে এবং পঁয়ত্রিশ বছরের পরেও সন্তান না এর যদি কোনোটা ব্যথায় ঘটে তাহলেই সেখানে কিন্তু মাতৃমৃত্যু বেশি শিশু মৃত্যু বেশি এই নলেজটাও কিন্তু আমরা দেই তাদেরকে তাদেরকে আমরা মাইক্রোনিউট্রিশনের ডেফিসিয়েন্সিতে কি প্রবলেম হয় সেটা তাদেরকে ধারণা দেই যাতে করে তারা মাইক্রোনিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট তাদের প্রেগনেন্সিকালীন সময়ও নিতে পারে অথবা তারা অ্যাডোলোসেন যখন থাকে তখনও নিতে পারে তো এই রকম আমাদের কর্মসূচি রয়েছে আমরা এই কর্মসূচিগুলো ব্যাপকভাবে সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে একশো বারোটি উপজেলায় আমরা পরিচালনা করছি আমরা এখন মোহেল স্যারের কাছে একটু জানতে চাই যে বিডিএইচ এর তথ্য মতো অর্থাৎ দুই হাজার বাইশ সালে তথ্য মতো দেখা গেছে যে বাংলাদেশের প্রায় আঠারো বছরের আগেই কিন্তু অনেক কিশোর কিশোরের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এবং সেটি শতকরা প্রায় 
পঞ্চাশ ভাগ সুতরাং এই ধরনের কিশোর কিশোরীদের বিয়েটাকে কিভাবে রোধ করা যায় তাদের কিশোরীদের গর্ভধারণটাকে কিভাবে রোধ করা যায় সেই বিষয়ে স্যার আপনার পরামর্শ কি এবং সেই সাথে জানতে চাই যে এস এমসির যে ফুল কেয়ার রয়েছে সেটির প্রয়োজনীয়তাটা আসলে কতটুকু আসলে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক দিন ধরে এই বাল্য বিবাহ নিয়ে স্ট্রাগল করছে এবং বাল্য বিবাহ এই বেড়ে যায় অনেক কমিটি প্রতিরোধ কমিটি আছে কাজ করছে তারা বাল্য বিবাহ ঠেকাচ্ছে তারপরেও কিন্তু বাল্য বিবাহ থেমে নাই এবং বিশ্বের বাল্য বিবাহ তালিকায় কিন্তু প্রথম বিশটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কিন্তু সপ্তম এটা আমাদের সচেতন করতে হবে সবাইকে প্রশাসন যেমন তৎপর আছেন বাবা মা মুরব্বী গ্রামের যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন বা এলাকার যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন তাদেরকে বাল্য বিবাহের কুফল সম্বন্ধে বারবার করে তাদেরকে শোনাতে হবে যে ম্যাটার্নাল মর্টালি রেশিওতে এই যে অ্যাডলসেন্ট মাদার্স আর বিগ একটা অংশ সুতরাং যখন তাদেরকে বলা হবে যে যত মা মারা যায় তার মধ্যে কিশোরী মায়ের সংখ্যা কিন্তু অনেক তখন তারা কিন্তু পিছিয়ে আসবে যে নিশ্চয়ই কোনো বাবা মা চাইবে না যে বিয়ে দিয়ে তার মেয়ে মৃত্যুর মুখে চলে যাক এই বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝা বোঝানো দরকার আর একটা হলো যে আপনি বলছিলেন যে পুষ্টি ফুল কেয়ার সাপ্লিমেন্ট আমরা যতদূর জানি যে মেজর যে সমস্ত নিউট্রিয়েন্টস আছে ভিটামিন এ বি সি বা আদার্স এগুলো অনেক বড় বড় খাবার থেকে পাওয়া যায় রেডিলি অ্যাভেলেবেল খাবার থেকে পাওয়া যায় কিন্তু কিছু খাবার আছে যেগুলো পরিমাণে খুবই অল্প লাগে কিন্তু মানুষের খুব নলেজও নাই যে ওগুলো কোথায় পাওয়া যায় যে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস যাকে বলা হয় সো ওনাদের ফুল কেয়ারে তো এগুলো একটা কম্বিনেশন করে একটা প্যাকেজের মতো করেছে এ বিষয়ে আমার মনে হয় তসলিম সাহেব আরও ভালো বলতে পারবেন যে এটা কি করে মানে প্রেগনেন্ট মায়েদের জন্য অনেক একটা আশীর্বাদ স্বরূপ এসছে স্যার আমাদেরকে একটু বিস্তারিত যদি বলতেন যে ফুল কেয়ারের সম্পর্কে এই যে মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট সেটা ইউনিবেপস ফর্মুলা অর্থাৎ ইউনাইটেড ন্যাশন এটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে এবং এটা কিন্তু ইউনিসেফ এবং ডব্লিউএসও এটাকে তাদের প্রোটোকলের মধ্যে নিয়েছে তো সে এবং বিভিন্ন দেশে এই প্রোগ্রামগুলো তারাও ইমপ্লিমেন্ট করছে বিশেষ করে ইউনিসেফ অনেক দেশে বাংলাদেশেও এটার একটা অংশ নিয়ে তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে তো এটা কি এইটা হলো যে মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন সাপ্লিমেন্ট এটার মধ্যে পনেরোটা ইনগ্রেডিয়েন্টস রয়েছে এটা প্রত্যেকের শরীরে কিন্তু প্রয়োজন আছে এবং এর ডেফিসিয়েন্সি আছে আপনি যদি জিঙ্কের প্রায় ফোর্টি ফোর পারসেন্টের মতো জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্স ডেফিসিয়েন্সি আছে পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছরের মহিলাদের মধ্যে এই রকম প্রত্যেকটার কিন্তু ডেফিসিয়েন্সি আছে ওইটা যদি না থাকে তাহলে কি হবে এই যে যারা আন্ডারওয়েট বেবি হয় একটু আগে যেটা বললাম সিক্সটিন পারসেন্টের মতো একশোটা শিশু জন্মগ্রহণ করলে লাইফ বার্থ তার মধ্যে ষোলোটা শিশু তারা পিটাম বার্থ হয় অর্থাৎ যতটুকু তাদেরকে তাদের ওয়েট হওয়ার কথা ছিল ততটুকু কিন্তু হয় না টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি হয় না তো এইটাই বহুল অংশে এই এই ইস্যুগুলো অ্যাড্রেস করবে মা সুস্থ থাকবে মার পোস্টমর্টম হ্যামারেজ হওয়ার সম্ভাবনা কমবে এবং মার পোস্টমর্টম হ্যামারেজ হলেও যেখানে রক্ত স্বল্পতা থাকে না সেখানে কিন্তু মায়ের ঝুঁকি অনেক কমে যায় অর্থাৎ স্যার আপনার পরামর্শ হচ্ছে যে গর্ভবতী মা যারা রয়েছে তারা যদি এই ফুল কেয়ার সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন তাহলে তারা অপুষ্টি জনিত যে সমস্যা সেগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারেন অর্থাৎ পুষ্টির প্রতিটা জিনিস তারা ফুলফিল করতে পারবেন এই ফুল কেয়ারের মাধ্যমে ডেফিনেটলি এবং এই ফুল কেয়ারটা যদি খায় আমাদের আমাদের ইচ্ছে হলো যে সারা বাংলাদেশে এটা ইউনিভার্সাল করে দেওয়া প্রেগনেন্ট মাদের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত বিস্তারিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমাদেরকে দেবার জন্য এবং মহিল স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মাঝেও আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন সুস্থ থাকুন এবং সব সময় এন টিভির সঙ্গেই থাকুন